こんにちは、カジャニオです。今回は第43回全国中学校剣道大会ですね。いわゆる全中と呼ばれる大会で中学校の中で一番大きい大会なんですけど、えー、それで私が一番印象に残っている準決勝の国士観戦の試合動画を見ながら感想を言っていきたいと思います。それでは早速試合を見ていきましょう。はい。この試合、対象戦になる前の、えー、チームの流れとしては、先方、水野が負けてきて、次方、遺体が勝って、中堅、澤部が引き分け、で副将、河村が勝ち、チームが勝ちの状態で対象に回ってきました。はい。結論から言うと、私がこの後取られてしまって代表戦になります。はい。すごいお恥ずかしいんですけど、で、その時も、この負けて帰ってくる時、チームの元に帰っていくと思うんですけど、その時も私笑いながら帰ってて、で、チームの仲間になんで笑ってんのみたいな感じに言われた思い出があります。でもこの大会、もう最初から多分チームメイトには伝えてたと思うんですけど、もう勝っても負けても最後だから、本当に楽しく終わろうよと。全力出して、悔いがないようにやろうっていう感じで、エンジンの時に毎回声かけたと思います。はい。で、チーム、これ、と取られたらやばいっていうので守らないといけないんですけど、守えるより、どっちかというと攻めの剣道みたいになってますね。はい、ここで一本取られてしまいます。ちょっと一回戻そう。はい、もちろん守らないといけないんですけど、守りすぎると反則をもらってしまうので、えー、攻めながら守る。攻めながら守る。っていうのを意識していたとは思います。やっぱし、この後、えー、落合から引き面を取られてしまいます。この裏触って表の引き面っていうのはあんまり打たれたことがなくて、正直びっくりしましたね。打たれた感覚もあんまりないんですよ。ポコっていう上から打たれるんで。痛いっていう感覚もないし。ただ、なんか結構周りから見たら慌ててるような感じなんですけど、あんまり多分慌ててなかったと思います。多分、勝ちたいとか<笑>、勝ちたいっていう思いが強くて、なんかどんどんどんどん打っていってると思うんですね。この時、全中で緊張してた思い一切ないので、懐かしいですけど。中学校の時は、とにかく足を使って、もうなんか感覚、剣道の組み立てとかよりも、感覚で私は剣道していたと思います。まあ、だから高校になってすごく通用しなくなりましたねここで反則取られてしまうんですかねはい反則取られますねこれ私がこのまま引き分けても代表戦なのにこの時間空気にやっぱ見られてしまうっていうのはちょっとチームの雰囲気としてはあんまり良くないですねここら辺の対応もしっかりできてるので本当に見えてるなと思いますで全中今はコロナのルールでつばずり合いがとても少ないと思うんですけど全中のちょっと前ですかねつばずり合いの重要性ってところを勉強しててあのー、当時実際に部内戦闘か練習試合でつばずり合いの時間を監督から測れって言われて測ったんですけど、本当3分のうち平均して2分以上がつばずり合いなんですよ。なので高森中学校はすごい引き技でこの時は重視していました。今はちょっとどうかわかりませんけど。はい。一本。1個こう反則が持っていると後ろにも下がれないっていうのがきつい状態になるのでそこだけ本当に注意したいですねでこれこれ試合がこう終わる前なんですけどめちゃくちゃこのコテ危ないんですよ正直ここだけここだけは僕終わったと思いましたごめん負けたと思ったシーンですねこれよく上がらなかったなと思いました自分面途中、面打つ途中にこう気づくんですけど、こう、やばいっていうのが。なので一応面打ち切らず抑え込んでるんですけど、これはもう決まってもおかしくないようなコテだろうと私は思ってます。はい、このコテですね。これ何回見ても絶対これ、本当にコテだろうと思いますね、正直。
負けたと思いましたねはいちょっと詰まったんですかねなので上がらなかったっていうのと一応こうやっぱ苦し紛れに打ってないっていうか苦し紛れに打ってんなこれやっぱ一本取っても攻め続ける姿勢一応打っていくっていう姿勢があったからこそ、ここちょっと上がらなかったのかなっていうふうにも思いますし、まあ、ちょっと詰まったっていうのもあるかもしれないですけど、本当に危なかったですね、ここは。はい。で、この後、代表戦になるわけなんですけど、このシーンですね。あ、ここも面つけたとか、これにな、この面つける前、こう負けて帰ってくるわけなんですけど、そこで笑いながら帰ったんですよ。それが本当になんで笑ってんのってみんなから笑われて。いや本当に楽しかったんですよ、この試合自体が。この,かこの,の全国っていう場と、落合と戦っているっていう、この最高な舞台。だから緊張してないから、こう、臆せず、こう、どんどん技を出していけるというか、はい。これ、もしちょっとでもなんか苦しいとか、えー、なんか誰々のため、親のためとか、えー、仲間のためっていう思い、もちろん大事なんですけど、そういう思いばかりにとらわれてしまうと、多分負けちゃダメだっていう心境になってたと思います。なんで、こう、どんどんどんどん技を仕掛けられず、どんどんどんどん,どん技を仕掛けられず、相手ペースになっていたと思うんですけど、もう楽しんでたので、私の今までやってきたことを全部出し切ろうという、思いでやった結果、このような試合ができたの、試合運び、互角に、えー、力が上の選手でもですね、互角に勝負できるのではないかなと思っております。やっぱ、試合とかも、試合で考えることよりも、試合ではもう楽しむこと、今まで練習してきたことを全部出すことをまず意識した方がいいかもしれません。はい、親たちは本当にここをもう頑張ってとか、慌てないでとかって言われてましたね。このコメントっていうか、動画に入っての音声を聞くと、大丈夫、大丈夫って言ってくれてますね。もう本当にこれ、後々聞いたんですけど、うわ、こんなにも、なんだろう、応援してくれてるんだって、もう改めて感謝の気持ちも出てきますし、なんかそう考えると、この自分がこう楽しみながらやってることって、すごい無責任みたいになっちゃいますよね。<笑>これとかも危ないですよね。安易に入って、避けながら安易に入って、何も考えてないからこういう風なことになるんだと思います。相手が大きいし、面で危ないっていうのに、避けながら入って打つっていうのはかなり危険な行為なので、注意しないといけないですよね。でも感覚的にやっぱりなんか、相手がこう来るところは応じ技するとか、どういう風に打ったら面に来るとかっていうのは、頭で理解するよりもすごい感覚で身についてたなと思います。っていうのも、あのー、相掛かりを結構多くやってたので、その中でこの早い展開の中で一本を取るっていうことをすることで感覚が身につくんですよ。なのでこう、どうすれば打たれずに打てるのかっていうのを模索しながらやってました、中学時代は。ここ。これめちゃくちゃ注意されたんですよ。<笑>あまり練習試合からあまり良くないからって注意されてたんですよ。この逆動をしないを、しないで避けるっていう。はい。打った後も、本来であれば、さばきながら体当たりした方がいいんですけど、その場で止まってしまう、あまり良くないですね。この後です。そうですね。この、ピーって音が鳴った後なんですよ。やっぱ、つばずりは嫌がって、話そうとしてきたり、下がったりとか、されるので。この後、中間間ですね。中間間からの引き後手。これも、全然狙っていった技じゃなくて、見えたって感じですね、本当に。本当は見ちゃう、見て打っちゃダメなんですけど、時々あるんです、この
すごい止まって見えるというか多分止まってるからなんですけど<笑>何言ってんだ、はい、代表戦の引き寄手ですねピーって寄ってるのあとねこれ全然練習もしてないし中間間の引き寄手ですねはいこの引き後手もめちゃくちゃバカにされましたチームメイトからしないぴょんぴょんなりすぎだろっていう、はい、はいそうですねこんな感じで国士舘戦に勝つわけなんですけど本当に危ない場面もたくさんありながらもう本当に相手に一歩になってもおかしくないような部分もありましたけどやっぱチームの応援とか保護者の応援とかが届いたのかなと思いますはいいかがだったでしょうか中学校の時はあんまりやっぱり考えて組み立てとか固定を打ったら相手固定警戒するから面を打つとかあんま考えてなくてやっぱり何ですかねあ,ある程度は相手のことを意識してましたやっぱ固定が得意なんだな面得意なんだなとかあ引き技打てるなっていうのは意識してたんですけどやっぱりどうしたら相手がどういうふうに動くかまでは考えれてなくて今ある相手に対して技を選択するとか自分がこう作っていくとにかく作って作ってっていう意識で剣道していたと思いますで何度かこう試合中にも触れたんですけど本当に当時こう緊張してるっていう心境がなくてとにかく楽しむ、はい、楽しんでもう勝っても負けてもこの試合が最後なんだからっていうのはチームメイトにも言ってましたしもう自分自身にもそう言い続けてきましたそれぐらいやっぱきつい稽古もしてきてましたし、はい、いろんなこう先生に教わってきて、もうこれ以上、なんだろう、吸収することがないって思う、その当時は思ってたぐらいこうやり込んできたので、もう試合ではもうそれを出すだけだとしか考えれなかったんですよね。だからこそこう全力で思い切った試合が一人一人できたんだと思います